उद्धव ठाकरेंच्या लगेच फोन आला की शरद काळजी करू नकोस आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये एक दोन चार महिन्यासाठी तर तुम्ही आऊट झालात ना तर पुन्हा येणं हे भयंकर अवघड असते अरे झगडू येणार काय होते ते झगडणार येणार नाही बाहेर नमस्कार मी स्वाती वेमुल लोकसत्ता ऑनलाईनच्या विशेष भागात तुमचं स्वागत तर मराठीतले दिग्गज कलाकार शरद पोंक्षे हिमालयाची सावली या नाटकातून पुनरागमन करत आहेत आणि गेले सहा महिने ते रंगभूमीपासून दूर होते अनेकांना माहीत नसेल की ते गेले सहा महिने कर्करोगाशी झुंज देत होते आज आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत या संदर्भात नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार हिमालयाची सावली नाटकातून तुम्ही पुन्हा एकदा रंगभूमीवर येत आहेत फार मोठा गॅप पडला गेले सहा महिन्यांचा हा गॅप होता किंवा त्याहून थोडा अधिक असेल नेमकं काय झालं नाही काम चालू होतं आम्ही दोघी नावाची मालिका करत होतो सिनेमाचे शूटिंग्स करत होतो पण अचानक मला बरं वाटण्याचं झालं ताप यायचा जेवणावरची इच्छा उडाली आणि असं सगळं झाल्यावर म्हणजे काय कळे ना इतर हे झाले का ते झाले का टायफॉड आहे का डेंगू आहे का हे असं सगळ्या प्रकारचा चालू असताना असताना शेवटी अचानक एक बॉम्ब पडल्यासारखं झालं आणि सगळ्या टेस्टमधनं फायनली कर्करोगाचं निदान झालं आणि हजरून गेलो मी अक्षरशः पायाखाची जमीन सर केली कारण हा एक आजार असा आहे की ह्याचा डायरेक्ट मृत्यूशी संबंध येतो कारण ह्याच्यातनं जवळजवळ साठ सत्तर टक्के लोक गेलेलेच आपण केसेस ऐकलेले आहेत बरे होणारे पुन्हा कामाला लागणारे फार कमी ऐकतो आपण हादरून गेलो मी डोळ्यासमोर पोरं आली बायको आली आई आली जायला हे सगळं काय आहे पण सामोरं तर जायलाच पाहिजे पर्याय नाही काही पण डॉक्टर नांदे म्हणून आहेत आणि हे बॉम्बे हॉस्पिटलचे डॉक्टर प्रकाश पाटील हे दोन डॉक्टरांचा मी आभारी आहे कारण त्यांनी मला ह्याच्यातनं सॉलिड पॉझिटिव्हिटी दिली हां म्हणजे प्रकाश पाटील तर असं म्हणाले की अरे वेळा आहेस का तुला मुळात कॅन्सर आहे कोणी सांगितलं ह्याला तू कॅन्सर समजूच नको सा कॅन्सरच नाही आहे एक साधा आजार आहे आणि ह्याच्यासाठी बारा केमोथेरपीची एक ट्रीटमेंट आहे तेवढी घेतली की तू बरा इतकं तरी ते सोपं केलं नांदे म्हणाले तू काळजीच करू नको दोन हजार टक्के हा बरा होणार आजार आहे त्यामुळं अजिबातच तू त्याची काळजी करू नकोस फक्त आता कामं बंद कर सगळी उद्यापासून आणि पुन्हा एकदा लढ एवढा लढवाई आहेस तू लढ म्हणाले काय हरकत नाही येतात आयुष्यात अशी वादळ हे वादळ आता हे सगळं घरी कसं सांगायचं हा एक मोठा प्रश्न घरी आलो तर सगळे आनंदात असायचे हसतात खेळतात आज नको उद्या सांगू उद्या नको परवा सांगू असं करत सहा दिवस मी घरी सांगितलंच नाही माझा मित्र आहे विवेक जोशी जो मथुराम गोडसेमध्ये एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवपासून माझ्याबरोबर वीस वर्ष काम केले त्याने माझा अतिशय घनिष्ठ मित्र तो मित्र माझ्याबरोबर पहिल्या ब्लड टेस्टपासून होता शेवटी तो मला शरीर आता सांगावं लागेल कारण आता ॲडमिट व्हायची वेळ आली ॲडमिट व्हायला पाहिजे किमोथेरपी सुरू झाला पाहिजे हे तुम्ही घरी सांगितलं नाहीस तर सगळं कसं होणार असं नाही ना की सकाळी दोन तास गेला आणि आला तर काय नाही सांगितलं तरी चालेल असं नाही आहे आता केस बीस जातील सगळंच म्हणजे पुढचं हे आहे तर तुला घरच्यांची साथ फार महत्त्वाची आहे मग आलो घरी सगळ्यांना बसवलं सांगितलं मग तो एक दिवस जो काय होता एखादा माणूस गेल्यासारखं सगळे रडायलाच लागले गेलं स्वाभाविक आहे अतिशय नॅचरल प्रतिक्रिया होती ती आणि सगळ्यांना धीर दिला म्हटलं काळजी करू नका माझ्याकडे बघा मला ज्याला झालं आहे मी रडतो आहे का काही होणार नाही म्हटलं डॉक्टरने सांगितलेलं आहे संपूर्ण बरा होणार मी बरा होणार पुन्हा कामाला लागेल फक्त आपल्याला बारा किमोथेरपी सहा महिने सहा ते सात महिन्यांचा पिरियड एवढा मात्र आपल्याला झगडायचं आता आणि मग अनेक मित्रमंडळी धावून आली सगळ्यात पहिला धावून आला तो आदेश बांदेकर आदेश मला काळजी करू नकोस तो म्हणजे नांदेकडे खरं तर मला आदेशने पाठवलं मी आदेशने फोन केला झाला असं असं सांगता येत रे अशी शक्यता आहे तर काय करू मला आता ठेवलं टेन्शन आलं तुम्हाला काळजी करू नकोस मी उद्याच्या उद्या तुला नांदेकडे पाठवतो हिंदू कॉलनीमध्ये नांदे डॉक्टर खूप मोठे डॉक्टर आहेत त्यांच्याकडे पाठवलं आणि मग तिथून ती सगळी प्रोसेसला सुरुवात झाली तर तो पहिला आदेश उभा राहिला आदेशमुळं उद्धव ठाकरेंना कळलं उद्धव ठाकरेंच्या लगेच फोन आला की शरद काळजी करू नकोस शिवसेना आणि मी अखेर शिवसेना तुझ्या पाठीशी उभी 
पैशापासून कसलीही काळजी करायची नाही आणि मग आरोग्यमंत्री आमचे शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आमचे चांगले मित्र आहेत त्यांनी तर म्हणाले तुम्ही किमोथेरपी थिएटरचं हॉस्पिटलचं खर्च बिर्चचे काळजी करू नको शिवसेनेची आरोग्यसेवा आहे मी आरोग्यमंत्री तू काळजी करू सगळं होईल आणि खूप मोठी आर्थिक मदत चा भारत शिवसेनेने उचलला एकनाथ शिंदेनी उचलला शिवसेना तर ते मला काही रक्कम दिली गेली मदत म्हणून आदेशने उद्योगजीने खूप मदत केली या सगळ्या प्रकारामध्ये आणि मी पुन्हा म्हणजे एक मोठं टेन्शन असतं ना की खूप पैसा खर्च होतो पाण्यासारखा त्याचे एक टेन्शन माझं निघून गेलं परत मी काम नाही करणार म्हणजे मी एक रुपया आता कमावणार नाही म्हणजे मी एक जानेवारीपासून एक रुपया आज तगायत कमावलेला नाही म्हणजे कमाई शून्य होते आणि खर्च तर म्हणजे नुसते द्यायचेच पैसे रोज उठून एक एक किमोथेरपी पन्नास ते सात श्रीमंतांचा रोग आहे हा गरीबाला कधी चुकूनही होऊ नये कुणालाही तशी ही सगळी बाहेरची माणसं दिगंबर प्रभू म्हणून माझा एक मित्र आहे प्रसाद कांबळे म्हणून मित्र आहे प्रकाश पाटील हे त्यांचे चांगले ओळखीचे आहेत तर ते आप्पा म्हणून आमचे एक मित्र आहेत आप्पा साळवी म्हणून मुलींचे हे सगळे मला जबरदस्तीने घेऊन गेले म्हणजे किमोथेरपी आता करायची कुठं हा प्रश्न होता हे सगळे मला घेऊन गेले आणि बॉम्बे हॉस्पिटल प्रकाश पाटलांच्या समोर तू पहिला वाक्य इतकं सुंदर म्हणाले की तुम्हाला कॅन्सर झालेलाच नाही आहे म्हटलं हे काय रिपोर्ट आहे म्हणाले विसरून जा मी तुला सांगतो तसं कर फक्त आणि मग त्याने सगळं डॉक्टर अरेंज केले माझं काय काय जे करावं लागतं ते सगळ्या गोष्टी केल्या आणि सुरू झाले ट्रीटमेंटला पण हे जेव्हा कळलं म्हणजे त्याच्या आधी कळणंही आधी आपले काही प्लॅन्स असतात सुरुवातीपासून काही नाटक किंवा सिरियल किंवा खूप खूप सारे प्लॅन खूप प्लॅन होते माझ्याकडे दोन वेब सिरीज होत्या हिंदी वेब सिरीज माझ्याकडे जवळजवळ दोन ते तीन मराठी चित्रपट होते हातात सगळं सोडावं लागतं सगळं सोडलं मी त्यामुळे मिळणारे सगळे पैसे सोडले एका निर्मात्यांनी गंडांनी पन्नास हजार रुपये मला त्याने ॲडव्हान्स दिला होता तो त्याला परत देऊन टाकला म्हणजे काय इतकी भयंकर परिस्थिती आहे ना भयंकर परिस्थिती म्हणजे माझ्यासारख्या एक वेल सेटल ॲक्टर जो बऱ्यापैकी आर्थिक बऱ्यापैकी ज्याची घडी बसलेली आहे त्याची जर ही अवस्था असेल तर मग जे चाळीस पन्नास हजार रुपयापर्यंत ज्यांना पगार आहे त्यांना जर असं काही झालं तर त्यांची काय अवस्था होईल पण या सहा महिन्यामध्ये मी एक गोष्ट ठरवली की आता परत जेव्हा कधी मी अजून चार महिन्यानंतर पैसे कमवायला सुरुवात होईल अजून चार महिने तरी जातीलच त्या पैशातले काही अमाऊंट एक पाच टक्के दोन टक्के दहा टक्के ही अशा रोगग्रस्त लोकांच्या मदतीसाठी बाजूलाच काढून ठेवायची कुटुंबाचा सपोर्ट असल्याशिवाय तुम्ही फार महत्वाचा असतो आणि त्या बाबतीत मी नक्की आहे की दोन्ही मुलं स्नेहसिद्धी आणि बायको सरिता आणि आई आणि बायको माझी शिवयोगची हे आहे शिवयोग जे शिवानंद महाराजांचं आध्यात्मिक हे आहे त्याची ती मोठी उपासक आहे त्यामुळे तिने मला ताबडतोब काही आयुर्वेदिक उपचार पण त्याच्या सो जोडीने सुरू केले म्हणजे तुळशीचा काढा घ्यायचा असेल कधी लिंबाची पानं असतील किंवा पपईच्या पानाचा रस असेल किंवा गोमूत्र असेल तर अशा काही गोष्टी तिने मला चालू केल्या हां आणि मग आई आणि माझी आई सोबत असल्यामुळं आणखीन फायदा झाला मग वेगवेगळे ज्युसेस बनवून द्या मग हे करा इकर बाकी काय होतं पॉयझन आहे ते अक्षरशः किमोथेरपीचं औषध म्हणजे पूर्ण पोखरून काढतात म्हणून म्हणजे मी नाईन्टी टू के जी होतो त्याच्यावर मी एकाहत्तर किलोवर आलो हे आता जे मी असा मी दिसत नाही म्हणजे मी नंतर इथले फोटो दाखवू शकता बघितलं सहा भारत असं असं कधी मी असा अडकोळा बिडकोळा कोणी बघितलेलंच नाही केस नाही वगैरे ते फार भयंकर दिसतं ते पहिली किमोथेरपी झाली आणि सकाळी उठलो आणि मी तोंड धुवायला गेलो आणि सहज आपला ओला हात असा डोक्यावरून फिरवायला गेलो तर अचानक असा केसाचा पुंचका हातात आला आणि ज्या आरशात बघितलं सध्यास झालं म्हटलं आयला केस जायला सुरुवात झाली मी जे दुसऱ्या दिवशी पहिल्या किमोथेरपीच्या नंतर लगेच मी जे दुसऱ्या दिवशी इतक्या इमिजिएटली त्याचा परिणाम सुरू झाला मी मुलाला म्हटलं चल सलूनमध्ये चल ते असं काहीतरी विचित्र दिसण्यापेक्षा प्रॉपर टक्कल करून येऊ आणि आम्ही दोघं गेलो प्रॉपर टक्कल करून आलो 
सगले की जागा भोयापासन सग जानूस विद्रूप होतो बारीक होतो विचित्र होते मेन्टली खचले सग फार भयानक अ अशा वेला मैं सावरकर भक्त आयाम माला सभी विचार बर विचार विचार करा वे ना आता आता नाटका जाए नहीं शूटिंग जाए नहीं कुछ जाए नहीं ये नहीं कु भेटा ये नहीं सभी रिस्ट्रिक्शन पहले तीन महीने तो भयंकर रिस्ट्रिक्शन्स होते उंबरटा ओलांडा नौता मैं क्या मैं वाचन सुरू के मग सावरकर पुस्तक वाचली मैं लोक म वाचल मग वाचता वाचता मतलब सावरकर ने तो सात बाय अकरा मध्य अकरा वर्ष का कोविड फिर इतकी भयानक आजारपणा गली जीवन तो रहा है अपन एक सहा महीने काड़ू शको का किमो थेरपी है ना अरे झगड़िया नहीं क्या होते झगड़ना ये मैं बाहर तो एक आत्मविश्वास मेन्टली मैं स्वतः तैयार के लिए चालू है मैं आवर्जुन हेमंत भालेकर दिगंबर प्रभु प्रसाद कंबली अशा का आवर्जुन नाव घेन कि आम से एकनाथ शिंदे राजेश बंदेकर सारे मित्र आते उद्धवजी सारा एवडा मोटा मानूस पठवनी नहीं दर पंद्रह वीस दिवस नहीं फोन करते तबियत कैसी है चांगला है ना वेल डन मस्त तैयार वहा मैं परत है अपन परत सुरू करू सहा महीन पर महत्ति नौत सोशल मीडिया पर मात्र मैं मित्र मैं संगून हो बाबा माला ना अशा परिस्थिति खोटी सहानुभूति मती आई बिचार लोक वगैरह प्रश्न विचारता है आता कश कैसी ट्रीटमेंट है मैं को भेटाला हे मैं सग नको होता म प्रेस मीडियावा सगे यार मैं अवस्थे मैं सग माला दिशाच नौत बरा हो नाटक कि सीनेमा करेन तो नाटका निमित्ता ने मैं जेव दिशा लगे तो वहाँ मैं दसेन पैलदा और मैं मित्र ने पग पड़ को इक तक पत्ता लगू दिला नहीं को नहीं रे आजारी होता जरा बरा है पता हो तो बरा हे कोणी कोणाला सांगितलं नाही त्याच्यामुळं मित्रांची साथ साथ खूप मिळाली आणि या पंचवीस वर्ष म्हणजे त्याच्या आधी पंचवीस वर्ष मी ऐकलं तुम्ही म्हणालात की एकही दिवस एकही रजा घेतली मी रजा घेतली काम केलं कारण काय होतं एक शून्य घेऊन आलो मी मी भाईंदरला राहायचो माझे वडील काही श्रीमंत नव्हते गरीब होते मी ते आलो तेव्हा मी एक शून्य घेऊन आलो होतो त्याच्यानंतर मला एक मोठं घर गाडी मुल मोठी करण त्यांचं सगळं शिक्षण पूर्ण करणं सगळे लोन मनमुक्त होणं आणि हे सगळं अभिनयासारखे अत्यंत अनिश्चित क्षेत्रात राहून त्याच्यामुळं एक जिद्दीने चोवीस तास काम करत राहिलो आणि हे सगळं उभं केलं आणि व्यसनापासून लांब राहायचं ठरवलं त्यामुळे मी पंचवीस वर्ष फिल्म इंडस्ट्रीत असून सुद्धा सिगरेट पान तंबाखू दारू मी स्पर्श केलेलं नाही आहे कधी आणि त्याचा मला सगळ्यां सगळ्यांना ज्यांना ज्यांना कळत होतं ते विचारत होते अरे कुठलंही व्यसन नाही तर तुला कॅन्सर कसं काय झाला आम्ही एवढी व्यसनं करतो आम्हाला होत नाही म्हटलं कॅन्सरचा आणि व्यसनांचा काही संबंध नाही आहे पण नंतर संबंध येतो जर तुम्ही निर्व्यसनी असाल तर तुमची बाकीची शरीर जे आहे रिकवरीला खूप फायदा होतो तुमचे बाकीचे फुफ्फुस किडनी वगैरे जे लिव्हर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या आधीच तुम्ही दारू आणि सिगरेटमुळं डॅमेज करून ठेवलेले असतात अशा वेळेला जर एखाद्याला झाला तर मग ते सगळं कवर करणं फार अवघड होऊन बसतं तुझ्या बाबतीमध्ये ते सगळं उत्तम ठणठणीत असल्यामुळं ती रिकवरी पटापट पटापट झाली किमोथेरपी सगळ्या ठरलेल्या वेळेला होणंसुद्धा मोठं नसीबाचा भाग आहे लोक किमोच्या आधी चार चार दिवस ॲडमिट होतात ते किमो चार चार दिवस पुढे ढकलली जाते असं खूप गोष्टी घडतात त्या सुदैवाने गणपती बाप्पाच्या कृपेने झालं नाही माझ्या बाबतीत मग असे तुम्ही मुलीचा उल्लेख केलात तर घरच्यांची अशा वेळी साथ असणं फार महत्त्वाची असते त्यांनाही तुम्हाला मानसिक आधार देणं आणि बाकीच्या गोष्टी सांभाळणं तर कुटुंबांनी एकत्र साथ कशी दिली कुटुंबाने खूप चांगली साथ दिली खूपच मला म्हणजे मी त्या बाबतीत आपल्या कुटुंबाचे आभार मानायचे नसतात पण सगळे कुटुंब उभं राहिलं आई बायको दोन्ही मुलं ठामपणे उभे राहिले बाबा होणार तो बरा सविता शिवयोगी असल्यामुळं तिच्याकडनं ती मंत्र करत होती साधनेमध्ये हिलिंग्स देण्याचं काम करत होती त्याच्यानंतर काही औषधोपचार आमचे घरगुती आपले चालू होते 
आणि सगळ्यांनी वेळच्या वेळी खाणं पिणं माझं सगळं जपलं व्यवस्थित टाईम टू टाईम औषधं आणि मला प्रत्येक वेळेला किमोच्या आधी ती ब्लड टेस्ट मग त्या सगळ्या रिपोर्ट्स नीट आले पाहिजे त्याच्यासाठी आम्ही सगळी काळजी घेत होतो आणि खूप छान साथ दिली मला आणि त्याच्याशिवाय होऊ शकत नाही आणि सगळ्यात एक नाव आवर्जून त्याच्याशिवाय हा इंटरव्ह्यू पूर्ण होऊ शकत नाही तो म्हणजे विवेक जोशी माझा मित्र मग अशी म्हटलं ना मी की तू पहिल्या ब्लड टेस्ट पासून तो माझ्याबरोबर तो आज ताब्यात माझ्याबरोबर आहे त्याचा तर मी शतशः रुग्ण आणि आपण कला क्षेत्रात आता मागील काही वर्षभरापासून आपण काही पाहिली गोष्टी तर सोनाली बेंद्रे असो आता ऋषी कपूर असो म्हणजे कला क्षेत्रातून अशा बऱ्याच गोष्टी हा इरफान खान तो सुद्धा आता कामावर परतला क्रिकेटमध्ये युवराज सिंगला झालं होतं किती लोकांना होत आहे कॅन्सर आणि आपण बऱ्याचदा असं बघतो की जे ज्यांना परवडणारे आहे ते परदेशात वगैरे उपचार करून बरे होऊन इथे पण ह्या बाबतीत मी एक गोष्ट सांगेन की जेव्हा माझं झालं की मोठं तेव्हा डॉक्टरांशी बोललो तेव्हा परदेशात जायची गरज असते का तेव्हा ते मात्र एक वाक्य म्हणाले म्हणजे स्मृती म्हणून बी के स्मृती ज्या डॉक्टर यांच्या अंडर माझं संपूर्ण किमोथेरपी पार पडली त्या म्हणाल्या काही गरज नाही आहे जायची जी ट्रीटमेंट तुम्हाला अमेरिकेत इंग्लंडमध्ये मिळते ना तीच स्टँडर्ड ट्रीटमेंट तुम्हाला इथे बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये आम्ही देतो का जातात ते आम्हालाही माहीत नाही असं स्वतः डॉक्टर म्हणाले मला तुम्ही अजिबात कुठे जायची गरज नाही इथे या छान घरी राहा स्वतःच्या आणि तुम्हाला इथे तीच स्टँडर्ड ट्रीटमेंट तीच ती औषधं आणि सगळं तेच देतात हो तर ते का जातात मला मला खरं ते काय मागचं आजही मला कारणच मिळा शोध केलं विश्वासाचा भाग कदाचित काय मला माहीत नाही आपल्याकडे जगातले उत्तम उत्तम डॉक्टर्स आहेत आपल्याकडे उत्तम ट्रीटमेंट्स आहेत आपण हे सगळं करू शकतो इथे काही प्रॉब्लेम नाही आहे त्यांच्याकडे खूप पैसा असेल किंवा कदाचित त्यांना आयसोलेट करायचं असेल सगळ्या जगापासून म्हणजे तिकडे गेले की कोणी येणारच नाही ना ना मीडियावाले फिरकणार ना त्यांची जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा ते पोस्ट करतील असं एक कारण असू शकेल पण मी हे ते इथे राहूनच मी केलंच की ते कुणाला कळू नाही दिलं म्हणजे नाही दिलं ते इथे राहून पण करता येतो सगळं हिमालयाची सावली हिमालयाची सावली आहे एक फार माझं अप्रतिम नाटक हिमालयाची सावली वसंत कानेटकरांचं डॉक्टर श्रीराम लघू आणि शांताजोग आणि अशोक सराफ यांनी त्यावेळेला काम केलं होतं एकोणीसशे बहात्तरला आलेलं हे नाटक तर मे महिन्यामध्ये माझी किमो चालू असताना फोन आला की तू आजारी आहेस मला माहिती आहे पण असं असं नाटक करायचं तू करशील का म्हटलं बघा मी आत्ता नाही करू शकत मला साधारण म्हटलं ऑगस्ट महिना उजाडेल म्हणजे जुलैपर्यंत माझी ट्रीटमेंट संपेल मग तालमी सुरू होतील मग मी पूर्ववत परत पहिल्यासारखं दिसायला लागलो पाहिजे त्याच्यानंतर मी करू शकेन तुम्ही इतके दिवस थांबणार आहात का मे जून जुलै ऑगस्ट तर ते म्हणजे तू करणार हो म्हणलंस तर मी किती थांबायला त्या आलो आम्हाला तूच पाहिजेस मग म्हटलं मग आनंदात होत आहे म्हणजे बरा झाल्यानंतर एक नाटक माझ्यासाठी आहे एक निर्माता माझ्यासाठी एक काम घेऊन तयार आहे ही केवढी मोठी गोष्ट आहे नाहीतर आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये एक दोन चार महिन्यासाठी तर तुम्ही आवड झालात ना तर पुन्हा येणं हे भयंकर अवघड असतं हा कमबॅक खूप अवघड असतो पण हा तसंच दुसरा मित्र माझा श्रीरंग कोडबोले आय एम ई त्याचाही मला फोन आला एप्रिलमध्ये की आपण अग्निहोत्र भाग दोन करतोय तर म्हटलं अरे पण मी अशी मला माझी माहिती आहे मला तुला बरं नाही किंवा हे झालेलं आहे मला माहिती आहे आपण आत्ता नाही करतो आम्ही मे मेच्या एंडला वगैरे शूटिंग सुरू करू आणि तू ज्या दिवशी बरा होशील त्याविषयी तू सांग की तुला मी इन करणार पण तूच पाहिजेस मला तिथे तेच भूम तीच भूमिका तीच विभाग एकमध्ये मी महादेव केली होती तोच भाग पुन्हा चालू कर आणि परवा त्याचा फोन आला कुठपर्यंत आलं म्हटलं संपलं ट्रीटमेंट मी आता सुरू केलं आहे कामाला म्हणाले वेल अँड गुड आम्ही पण शूटिंग पोस्टपॉन केले ऑगस्टपासून शूटिंग करतोय म्हटलं वा हे तर फारच उत्तम म्हणजे एक उत्तम दर्जेदार मालिका तीच भूमिका गाजलेली आणि इकडे एक अप्रतिम डॉक्टर लागूंनी केलेला गाजवलेला हिमालयाच्या सावलीसारखे अजरामर नाटक त्यातला मेन नानासाहेबांचा रोल असे दोन ताटं वाढून तयार होते की मी बरा झालो की ते मला हे नशीब लागतं हे ह्याच्यासाठी मी त्यांचाही आभारी आहे आणि देवाचाही आभारी आहे की मला वाढ बघावी लागली नाही परत मला फोन नाही करावे लागले की अरे याचा मला काम द्या म्हणून तुमचा सगळा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे कलाकारांपासून सामान्यांपर्यंत सगळ्यांसाठीच प्रेरणादायी आहे 
तर हिमालयाची सावली या नाटकातून शरद पोंक्षे पुन्हा एकदा रंगमंचावर येणार आहेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत त्यानंतर अग्निहोत्र अग्निहोत्रेची दुसरी मालिका म्हणजे त्याचा दुसरा पाठ त्यातूनही ते प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत आणि लोकसत्ता ऑनलाईनच्या साईटवरती मनोरंजन विश्वातील इतरही बातम्या तुम्ही वाचू शकता त्याचप्रमाणे लोकसत्ता लाईव्ह या यूट्यूब चॅनलवरती सुद्धा तुम्ही मनोरंजन विश्वातील तसेच इतर देश विदेशातील घडामोडी यांचे व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहू शकता धन्यवाद Thank you.